ಅಸ್ಥಾವಿವ ಸಂಪೃಪ್ತವು ವಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ ಜಗತ ಪಿತರೌ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೌ ನಾರಾಯಣ ಸಮಾರಂಭಾಂ ವ್ಯಾಸಶಂಕರಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ ಭಾಗವತ್ ಧರ್ಮಮಂಟೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನೋವೃತ್ತುಲನಿ ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣವು ಚೆಯ್ಯಡಮೇ ಅಸಲು ಇಂದ್ರಿಯಮಲು ಮನಸ್ಸು ದೇಹಮು ವೀಟಿನಿ ಭಗವಂತನ ವೇಪು ತಿಪ್ಪಿನಪ್ಪಡೇ ವಾಟಿ ಉನಿಕಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕತ ತಿಪ್ಪನಪ್ಪಡು ವ್ಯರ್ಥಮುಲೇ ಅಂಟೂ ಬೋಧಿಂಚಗಾನೇ ಮಹಾ ಕೋಪೋದೃಕ್ತರಯ್ಯಾಡು ಎವಡಿ ಚೆಪ್ಪಾಡ್ರ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಟೆ ಇದು ಅಂತಯು ನೈಜ ಮನೀಷ ನೈಸರ್ಗಿಕೀ ಮತಿ ಇದನಗೆ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವಂಗಾ ವಚ್ಚಿನಟ್ವಂಟಿದೇ ತಪ್ಪ ಎವರೋ ಚೆಪ್ಪಿನಿದಿ ಕಾದು ಅನಗಾನೆ ಮಹಾ ಕೋಪಂ ಕಲಿಗಿ ನುವೇ ನಿಗ್ರಹಿಂಚುಕೋ ಅನ್ನು ಗುರುಗಳು ಚೆಪ್ಪೇನಪ್ಪಡು ಚುಟ್ಟೂ ಉನ್ನಡ್ವಂಟಿ ರಾಕ್ಷಸ ಭಟ್ಟುಲ್ನಿ ಪಿಲಿಚಿ ಇತನ್ನಿ ಶಿಕ್ಷಿಂಚಂಡಿ ಸಂಹರಿಂಚಂಡಿ ಎಂದುಕಂಟೆ ಕೊಡುಕು ಕದ ಅನಿ ಇಕ್ಕಡ ಮೆತ್ತಬಡ್ಡಾನಕ್ಕೆ ಲೇದು ಶತ್ರುವು ಒಕ್ಕೊಕ್ಕಪ್ಪಡು ಮನವಾಡು ರೂಪಲ್ಲೋ ಕನಬಡ್ತಾಡು ಎಲಾಗೇನೋ ಶತ್ರುಶೇಷ ಉಂಚಕೂಡದು ಗನಕ ಮನವಾಡು ರೂಪಲ್ಲೋ ಕನಬಡ್ಡ ಶತ್ರುವಿನೈನಾ ಮನ ಸಂಹರಿಂಚಾಲಿ ಪರಾಯವಾಡು ರೂಪಲ್ಲೋ ಕನಬಡ್ಡ ಮಿತ್ರುಣ್ಣೈನಾ ಕಾಪಾಡುಕೋವಾಲಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಛಿಂದ್ಯಾತ್ತದಂಗಂ ಯದುತಾತ್ಮನೋಹಿತಂ ಶೇಷಂ ಸುಖಂ ಜೀವತ ಯದ್ ವಿವರ್ಜನಾತ್ ಅನ್ನು ಎಪ್ಪಡೈತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಂಚಾಡೋ ನೈಋತಾಸ್ತೆ ಸಮಾಧಿಷ್ಟ ಭರ್ತ್ರಾವೈ ಸೋಲಪಾನಯ ಆ ರಾಕ್ಷಸಲಂದರೂ ಕೂಡ ಭಯಂಕರಮೈನ ಆಯುಧಾಲತೋ ಈ ಪಿಲ್ಲವಾಣ್ಣಿ ಹಿಂಸಿಚ್ಚಡ ಮೊದಲು ಬಿಟ್ಟರು ಕಾನಿ ಎನ್ನಿ ಹಿಂಸಲು ಚೇಸಿನ ಇತರ ದಗ್ಗರ ಚೆಲ್ಲಟಲೇದು ಆಶ್ಚರ್ಯಂಗಾ ಉನ್ನದಿ ಎಂದುಕಂಟೆ ವರಸಗಾ ಹಿಂಸಲು ಪೆಟ್ಟಾಲ ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಇಂಟಿ ಕಾದು ಒಕ್ಕ ಹಿಂಸತೋನೇ ಅದರ ಪೋತೆಯ ಬಾಧ ಲೇದು ಕಾನಿ ಏ ಹಿಂಸಕ್ಕೆ ಅದರ ದೆಬ್ಬ ತಿನ್ನಟ್ಲೇದು ಎಂದುವಲ್ಲ ಇಕ್ಕಡ ಒಕ್ಕ ಕೀಲಕಮೇನ ಅಂಶವನ್ನದಿ ಏ ಆಯುಧಾಲ ಚೇತ ಗಾನಿ ಎವರ ಚೇತ ಗಾನಿ ನೇ ದೆಬ್ಬ ತಿನ್ನಕೂಡದು ಅಂತ ತಪಸ್ಸು ಚೇಸಾಡು ಎರಡು ನಿಗಸಿಬಿಡು ಏ ತಪಸ್ಸು ಲೇಕುಂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂಗೆ ಚೂಪಿಸ್ತುನಾಡು ಪ್ರಹ್ಲಾದರು ಅಕ್ಕಡ ಅದರ ಮನಸ್ಸಲೋ ವಿವೇ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಾರಂಭಮೇಂದಿ ಎಂದುವಲ್ಲ ತಿರುಗಿಲ್ಲ ಉನ್ನದಿ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಂಚಲೇದು ಕಾನಿ ಸುಖಯುಗಿಂದಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂತ ಚೆಪ್ತನಾರು ಪರೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಅನಿರ್ದೇಶೆ ಭಗವತಿ ಅಖಿಲಾತ್ಮನಿ ಯುಕ್ತಾತ್ಮನ್ ಯಫಲ ಆಸನ್ ಪುಣ್ಯಸ್ಯೇವ ಅಪುಣ್ಯಸ್ಯೇವ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾ ದೀನ ಅರ್ಥ ಏಂಟಂಟೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮಮು ನಮ್ಮದು ಪರಬ್ರಹ್ಮವೆವಡು ಅಖಿಲಾತ್ಮನಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಇದು ಒಕ ಚೋಟ ಉನ್ನ ಪರಬ್ರಹ್ಮಂ ಕಾದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕಡೈನ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಾನುಡು ಆಯನ ಎಂದು ಮನಸ್ಸು ಎವಡೈತೋ ಉಂಚಿ ಉನ್ನಾಡೋ ಆಯನತೋ ಎವಡೆ ಮನಸ್ಸು ತಾದಾತ್ಯಂ ಜರಿಗಿಂದೋ ಅತಡಿನಿ ಏವಿ ಏಮಿ ಚೆಯ್ಯಲೇವು ಇದು ಚಾಲೋ ಗೊಪ್ಪ ಮಾಟ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ರಕಾಲ ಹಿಂಸಲು ಚೇಸಿನ ಅನಿ ಚಲಿಂಚಟ್ಲೇದ ತನ್ನು ನಿಶಾಚರುಲ್ ಪೊಡುವ ದೈತ್ಯ ಕುಮಾರುಡು ಮಾಟಿ ಮಾಟಿ ಕೋಪ ನಗಸಾಯಿ ಓ ದನುಜ ಭಂಜನ ಓ ಜಗದೀಶ ಓ ಮಹಾಪನ್ನ ಶರಣ್ಯ ಓ ನಿಖಿಲ ಪಾವನ ಎಂಚು ನುತಿಂಚು ಗಾನಿ ತಾ ಕನ್ನುಲ ನೀರು ತೇಡು ಭಯ ಕಂಪ ಸಮೇತುಡು ಕಾಡು ಭುವರ ತನ್ನು ನಿಶಾಚರುಲ್ ಪೊಡುವ ರಾಕ್ಷಸಲು ಪೊಡಿಸ್ತೂ ಉಂಟೇ ಆಯನ ಮಾಟಿ ಮಾಟಿಕಿ ಓ ಪನ್ನಗಸಾಯಿ ಜಗದೀಶ ನಾರಾಯಣ ಅಂಟುನಾಡು ಆ ನಡಂ ಕೂಡ ನಾರಾಯಣ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಅನ್ನಟ್ಲೇದಂಡಿ ಆಯನ ಇದು ವಸ್ತುವಂದು ನನ್ನ ಪೊಡಿಸ್ತೋಂದು ಕಾಪಾಡು ಅನ್ನೇಟುವಂಟಿ ಭಾವಮೇ ಲೇದು ಎಂದುಕಂಟೆ ಪೊಡಿಚೇ ವಸ್ತುವು ಸತ್ಕರಿಂಚೇ ವಸ್ತುವು ರೆಂಡೂ ಸಮಮು ಅನ್ನೇಟುವಂಟಿ ಭಾವಿಂಚಿ ಸರ್ವತ್ರ ನಾರಾಯಣ ಚೂಸೇ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಗನಕ ಆಯನ ಸ್ಮರಣ ರಕ್ಷಿಂಚಮನ ಚೇಸ್ತುನ ಸ್ಮರಣ ಕಾದು ಆಯನಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೃತ್ಯಮೈನ ಸ್ಮರಣ ಮನಕು ಊಪಿರಿ ಎಲಾಗೋ ಭಕ್ತುಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣ ಅಲಾಗ ಎಲ್ಲ ಮನ ನಿರಂತರ ಊಪರಿ ತೀಸ್ತಾಮೋ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ಅಲ್ಲ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾರು ಅಂದಕ್ಕೆ ಅತನು ಕಣ್ಣುಲ ನೀರು ತೇಡು ರಕ್ಷಿಂಚಮನ ಅಡಿಗೆ ಕಳ್ಳ ನೀಳು ವಚ್ಚು ಅವಿ ಕೂಡ ಲೇವೈಂದಿ ಭಗವಂತ ನಾಮಲು ಮಧುರ ಮಧುರವೈನು ಪಲುಕುತ್ತನ್ನಾಡು ಓ ಮಹಾಪನ್ನ ಶರಣ್ಯ ಓ ಜಗದೀಶ ಓ ನಿಖಿಲ ಪಾವನ ಪನ್ನಗ ಸಾಯಿ ಅಂಟು ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣೆ ಚೇಸ್ತೂ ಉನ್ನಾಡೇ ಗಾನಿ ಕಣ್ಣುಲ
ఆ దురదృష్టవంతుడు ఎన్ని పనులు మంచి పనులు చేసినా విఫలం అవుతాయని దురదృష్టవంతుడు ఏ పనులు చేసినా ఎలాగే విఫలం అవుతాయో ఇతని పట్ల వేసిన ఆయుధములు విఫలమయ్యాయి అని ఒక ఉపమానం మాత్రం చెప్తున్నాడు అపుణ్యసేవ సత్క్రియా అని ఇక్కడ గమనించవలసిన అంశం ఏంటంటే ఏ ఆయుధం అతన్ని ఏమీ చేయలేదు పైగా ఎన్ని రకాలు హింసించాడండి సముద్రంలో తోసాడు నీటిలో పడేశాడు ఎన్ని రకాలుగానే చేశాడు ఆఖరికి అభిచారిక క్రియలు కూడా చేశాడని విష్ణు పురాణం మనకు చెప్తుంది ఆభిచారిక క్రియలు అంటే తన దగ్గర ఉన్న మంత్రవేత్తల్ని పిలిపించి అభిచార హోమాలు చేయించాడు అందులోంచి కృత్య పుట్టిందిట కృత్య అని కానీ అభిచార హోమముల ద్వారా పుట్టినటువంటి ఒకనొక సత్వ విశేషం అది పుట్టి త్రిశూలం పట్టుకుని వచ్చి ప్రహ్లాదుని యొక్క వక్షస్థలమే త్రిశూలం ప్రయోగించింది కానీ అక్కడ వ్యాసదేవుడు విష్ణు పురాణంలో గొప్ప మాట అంటాడు ఎవరి హృదయంలో నారాయణుడు ఉన్నాడో ఆ హృదయాన్ని వజ్రాయుధం కూడా ఛేదించలేదు కదా ఈ త్రిశూలం ఏం చేస్తుంది ఎప్పుడే త్రిశూలం వ్యర్థమైందో ఇలాంటి ప్రయోగాలకు ఉన్న లక్షణం ఏంటంటే ప్రయోగం వ్యర్థమైతే అది తిరిగి ప్రయోగించిన వాడి మీదకి వస్తుంది తిరిగి అవి ప్రయోగించినటువంటి వారి మీదకి వచ్చిందిట వాళ్ళు భయపడి దాని నుంచి కాపాడమని ప్రహ్లాదుని శరణు వేయడం వెంటనే అంతటా ఉన్న నారాయణుడికి నమస్కారము వీరు రక్షింపబడుదురుగాక అన్నాడు ఆ మహానుభావుడు వారు రక్షింపబడ్డారు అంటే తనని హింసించిన వారిని కూడా కరుణించేటటువంటి ఒకనొక సులక్షణం చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ వ్యాస భగవానుడు ఇలా ఎన్ని రకాల కృత్యములు చేసినప్పటికీ కూడా అతనికి ఏమీ కాలేదు ఇది ఆశ్చర్యకర అంశం ఎందువల్ల అంటే ఇక్కడ ఒక సూచన ఉన్నది ప్రహ్లాదుని భక్తి అఖిలాత్మని భగవతి యుక్తాత్మ చాలా గొప్ప మాట అఖిలాత్మని భగవతి సర్వాత్మకుడైన భగవాన్ని ఎందు ఆయన మనస్సు నిలిచింది అంటే ఆయన ఉపాసించే విష్ణువు సర్వవ్యాపకుడై సర్వాంతర్యామి అని పరమాత్మ కనుక అన్నిటా భగవంతుడున్నాడని స్పృహ ఉన్న వాడిని అన్నిట్లోంచి భగవంతుడు రక్షిస్తాడు ఈ సూత్రం అలాగే గుర్తుపెట్టుకోండి అన్నిట్లో భగవంతుడు ఉన్నాడు జలేచ విష్ణు స్థలే చ విష్ణు అన్నిట్లో విష్ణువు అని భావించేవాడిని అన్నిట్లోంచి విష్ణువు కాపాడుతాడు అయితే భావించేవాళ్ళనే కాపాడుతున్నప్పుడు అనుభవించేవాళ్ళని ఎంత కాపాడుతాడో ఆలోచించండి ఇక్కడ అందుకే ప్రహ్లాదుడు భగవంతుడు నమ్ముతున్నాడు అనడానికి లేదు ప్రహ్లాదుడు నమ్మకం కాదు ఇది ముందు తెలుసుకోవాల్సిన అంశం ప్రహ్లాదుడు భగవంతుని నమ్మడం లేదు నమ్మకం అనే మాటకి ఎక్కడ చెప్పుకోవాలంటే ఇక్కడ మైక్ ఉందని లైట్ ఉందని మీరు నమ్ముతున్నారా అంటే మీరు ఏం చెప్తారండి సమాధానం నాయన నమ్మడం ఏంటయ్యా కనిపిస్తూ ఉంటే అంటారు ఇక్కడ కానీ ఏది ప్రత్యక్షానుభవమో దానికి నమ్మకం లేదు ఉన్నది కానీ మనకు ప్రత్యక్షం కావట్లేదు కనుక అనుభవం కావట్లేదు కనుక అనుభవం దొరికే వరకు నమ్మక తప్పదు ప్రహ్లాదుడిది నమ్మకం స్థాయి కాదు అనుభవం స్థాయి కనుక భగవంతుడు నమ్మట్లేదు భగవంతుడు అనుభ అనుభవిస్తున్నాడు ఆయన ఉన్నాడు నమ్మడం వేరు ఉన్నాడని అనుభవించడం వేరు కానీ ఉన్నాడని నమ్మకం ఉంటేనే భగవంతుని రక్షిస్తూ ఉంటాడే అలాంటిది ఉన్నాడని అనుభవించిన వాడిని ఎలా రక్షి రక్షించకుండా ఉంటాడు అందుకే జలంలో తోసినా అగ్నిలో తోసినా అని క్షేమంగానే బయటపడుతున్నాడు ఇక్కడ ఎందువల్ల అంటే పంచభూతముల ఎందు నారాయణుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి ఒక అచంచలమైన అనుభూతి ఆయనకున్నది అనుభూతి భక్తి సహజ భక్తి ఆ మహానుభావుడు ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఆ భావం ఉన్నదో అతనికి ఇది ఒక వస్తువు అది ఒక వస్తువు అని రెండు భేదములు లేదు ఇది చలువ అది వేడిమని ద్వంద్వం లేదు ఇది నీరు నిప్పు అనే రెండు భేదములు అంటే వస్తువులో భేదం ఉంది తాను అంతర్యామైన నారాయణుడు ఒక్కడే అని ఎప్పుడైతే దర్శించాడో ఆయన ఉభయ వస్తువుల్లో ఉన్న విష్ణువు రక్షిస్తున్నాడు ఆ జ్ఞానం లేదు హిరణ్యకశిపుడికి ఆ జ్ఞానం ఉన్నది ప్రహ్లాదానికి కనుక ఆ జ్ఞానం ఉన్నవాడిని భగవంతుడు ఎలా కాపాడుకుంటాడో చూడండి ఇక్కడ సరిగ్గా మనకి ఇది అర్థం చేసుకోవడం జడభరతుడి చరిత్రలో తానంత తాను మిన్నకున్న వాడిని బలి ఇవ్వబోతే ఖాళీ ఎలా కాపాడింది అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ అలా కడు కలుపుకోవలసిన అంశం అది ఇక్కడ కానీ అఖిలాత్మని అనే మాటలో ఒక అంత బరువు ఉన్నది ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఆయన నేల మించి నీటిలో పడేశాడో నిప్పులో పడేశాడో ఈయనకి అయ్యో నిప్పులో పడుతున్నాను అనిపించలేదు ఇంకో చోట పడుతున్నాను అనిపించలేదు మరి ఏమనిపించింది అంటే విష్ణువు నుంచి విష్ణువులోకి వెళుతున్నాను అనిపించింది అయ్యా అన్నాడు ఇక్కడ ఇంకా బాధ ఏముంది ఇది ఎలాంటిదంటే అమ్మ ఒళ్ళో ఉన్న పిల్లాడు ఈ తోడ మించి ఆ తోడ మీదకి అమ్మ మార్చినప్పుడు ఎలా అనుకుంటాడో ఇక్కడి నుంచి అక్కడ పడేసినప్పుడు ప్రహ్లాదుడికి అదే భావం ఉన్నది మరి ఎక్కడున్న అమ్మఒడే ఎక్కడున్న విష్ణువే కనుక వేరే ఏముంది ఆ భావం కలిగిన వాడు కనుక భగవద్ రక్ష లభించింది ఇతనికి మనస్సులో ఆందోళన మొదలైంది ఇదా ఇలా కూడా కాపాడబడచ్చా ఎంత తపస్సు చేసేది దీనికోసం నేను వీడు తపస్సు చేయకుండా తెచ్చుకున్నాడంటే వీడి దగ్గర ఏదో ప్రభావం ఉన్నది బహుశా వీడి చేతుల్లోనే నా మరణం రాసిపెట్టిందేమో అని కూడా ఒక భయం కలిగింది అతనికి అప్రమేయానుభవోయం ఇతడు సామాన్యుడు అప్రమేయ అనుభవ అప్రమేయ అనేటువంటి మహానుభావుడు ఇతడు పైగా ఇతడికి ఎవరి వల్ల భయం లేదు నూన మేతద్విరోధేన ముర్చుర్మే భవితావా అన్నవా ఇది వాడికి భయం కలిగింది ఎన్ని రకాలుగా హింసించాను ముంచితి వార్ధులను గదల్ల ముత్తితి 
सैल तटंबुलंद दृपिंचति मीद निभेन्द्र पंक्ति तृक्कि धिखरी शपिंचति घोरद वग्नुंद त्रोयिंति पेक्पाट नलहिंति चावड़ इदेमी चिंत्रम मुंति वार्धुन एन रखा हिंसा चुप्को अना चावटे अल विषणुड़ किंचन म्लान श्रिय मधो मुखम मुखम वाड़ी दिग्वल तो मोहम वुना इंतरकू एपड़ू तले अहंक हिण्य कृष्णुड़ दब तगल चूसारा अंक एपड़ू विर्र वीत कल गड़पोवुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद
అది మృత్యు పక్కన ఉందని భయపడ్డాం కాదు మృత్యు పక్కన ఉందని జాగ్రత్త పడ్డాం రెండుకి చాలా తేడా ఉన్నది భయపడ్డానికి జాగ్రత్త పడ్డానికి సాధన విషయం జాగ్రత్తగా వెనకపోతే ఇది ఒక సైకలాజికల్ డిఫెక్ట్ కింద అయిపోతుంది ఇక్కడ అందుకు నిత్యం సన్నిహితో మృత్యు కర్తవ్యో ధర్మ సంగ్రహ సంగ్రహ రెండో వాక్యం ముఖ్యం అందుకు ఎప్పుడు పాటించాలి ధర్మములు కౌమారి ఆచరే ప్రాజ్ఞ ధర్మాన్ భాగవతాని ఎందువల్లంటే మనుష్య జన్మ దొరకడం దుర్లభం అత్యంత కష్టం ఇలాంటి జన్మ దొరకడం ఆలోచించగలిగేటువంటి జన్మ వెన్ను నిటారుగా ఉండగలిగి యోగ సాధన పనికి వచ్చే ఉపాధి ఇంకా ఎవరికీ దొరకదు అలాంటి ఒక అరుదైనటువంటి జన్మ దొరికింది ఇంకొకటి అది అధ్రువం స్థిరంగా ఉండదు ఈ రెండు లక్షణాల చేత ప్రతిక్షణం సార్థకం చేసుకోవాలి అరుదైన శరీరం లభించింది ఇది కలకాలం ఉండదు కనుక దీన్ని సార్థకం చేసుకోవాలి సార్థకం ఒక్కటే పెద్ద నేను మాట్లాడు యథాహి పురుషశేఖ విష్ణోపాదోపసర్పణం యదేష సర్వభూతానాం ప్రియ ఆత్మ ఈశ్వర సుహృత్ జీవితానికి సార్థకత ఒక్కటే మానవ జన్మలో మానవుడు చేయగలిగిన యోగ్యమైన పని భగవత్పాదములను ఆశ్రయించుటే విష్ణుపాదాలను ఆశ్రయించడం ఒక్కటే మరొకటి లేదండి అదే భాగవత మార్గం విష్ణుపాదాలను ఆశ్రయించడం మరొక మాట లేదు మరొక దారి లేదు నాణ్యపంథ విద్యత అయినాయా అదొక్కటే దారి అయితే ఆ విష్ణు ఎవడు అది నిర్వచనం కావాలి కదండి విష్ణు అనగా సర్వభూతానాం ప్రియ ఆత్మ ఈశ్వర సుహృత్ ఇవి విష్ణు వంటి నాలుగు లక్షణములు సర్వభూతములకు నిజమైన ప్రియమైన వాడు ఆయన అది మనం పురంజన పక్షాలను కూడా చెప్పుకుని నిజమైన ప్రియమైన వాడు ఆయన ప్రియం అంటే ఆనందం అసలు వాడి స్వరూపమే ఆనందం రెండు ఆత్మ ఆ జీవుడికి తాను ఆత్మయ్యి ఉన్నాడు అహమాత్మ గుడాకేశ సర్వభూతాశయస్తే తానేమిటో దాన్ని చెప్పేశాడు ప్రతి జీవుడికి ఆత్మయ్యి ఉన్నవాడు ప్రతి జీవుడికి నిజమైన ప్రియమైన వాడు ప్రతి జీవుడికి ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడు అంటే ఆ జీవుడు నియామకుడు ఆయనే ఇంకెవరూ కాదు నియమించేవాడు ఆయన ఈశ్వర సర్వభూత ఉద్దేశ అర్జున తిష్టతి బ్రాహ్మజన సర్వభూత అని ఈ వాక్యం తెలిసే కూడా ఈశ్వరుడు వెళ్ళకపోవడం ఏంటండి ప్రియమైన వాడు ఆత్మ అయిన వాడు ఈశ్వరుడైన వాడు సుహృత్తు తర్వాత మాట నాలుగు సుహృత్తు అంటే హితుడు హితకారి మనకు నిజమైన స్నేహితుడు భగవంతుడే సుహృదం సర్వభూతానాం నిజమైన స్నేహితుడు అంటే మనకి హితకారి ఆయన ఈ నాలుగు లక్షణాలు ఆయన దగ్గరే ఉన్నాయి నువ్వు ఎవరి దగ్గరో ఉన్నాయనుకుని ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో కావాలనుకుని వ్యర్థంగా జీవితం గడుపుతున్నావే నీలోనే ఉంటూ ఈ నాలుగు లక్షణాల కన్నా హరి అందు బుద్ధి పెట్టి ఆశ్రయించు ఎందుకంటే ఇంత స్పష్టంగా సత్యం కనబడుతూ ఉన్నా భగవంతుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు వాడు పట్టుకొండర్రా అని చెప్పినా మానవుడు ఈ ఇంద్రియాలని సుఖపెట్టడం ఇంద్రియ దృష్టితో ప్రపంచాన్ని చూడడం అనేదే అలవాటు చేసుకోవడం వల్ల ఆ సుఖ దుఃఖాలకు లోనైపోతూ ఆ ప్రియ ఆత్మ ఈశ్వర సుహృద్రూపుడైన భగవంతుని ఆశ్రయించడం లేదు జీవితం ఎంత వ్యర్థం చేసుకుంటాడంటే నూరేళ్ళు అనుకుంటాం మనం కానీ పుంసో వర్షశతం యాయు తదర్థం చ అజితాత్మన ఆయుర్దాయం వంద సంవత్సరాలైనా మనోజయం లేనివాడు సరైన ప్రవర్తన లేక దాన్ని ఇంకా తగ్గించేసుకుంటున్నాడు మన లోకంలో చూస్తున్నాం పో నూరేళ్ళు అనుకుందాం ఆ నూరేళ్ళులో సగం నిద్రతో పోతుంది అంతే కదండి సగం నిద్రతో పోతుంటే మిగిలిన దాంట్లో కొంత భాగం బాల్యంలో పోతుంది బాల్యంలో ఏది చెప్పినా అర్థం కాని దశ బాల్యం కొందరు అంటారు పిల్లలకు అర్థం ఏంటంటే చెప్పండి అని ఇది ఎక్కడైనా బాగుంటుందండి పిల్లలకు కూడా మెచ్యూరిటీ రావాలి ప్రపంచం చూడాలి అర్థం కావాలి బ్రహ్మ విద్యలు పిల్లలకు అర్థం ఏంటంటే చెప్పలేదు అంటే చెప్పిన వాడు నన్ను వాడు కొంచెం ఎదుగుదలు కావద్దు ఇక్కడ మీరు అడగచ్చు మరి ప్రహ్లాదుని పిల్లలకి ఎందుకు చెప్తున్నాయి అంటే బుద్ధిలో బాల్యం గురించి మనం చెప్తున్నాం ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళు కూడా ఉంటారు అంత నవ్విధ భక్తులు చెప్పారంటే అర్థం ఏ పాట పాడినా తరించిపోతామండి అనుకుని కొందరు వెళ్ళడం నేను విన్నా అంటే దీన్ని బట్టి వాళ్ళకి ఏమి అర్థం కాలేదే అనిపిస్తుంది ఏం చేస్తాం ఇక్కడ అంటే అర్థం చేసుకుని ప్రయత్నించలేదు వాళ్ళ వయస్సులు డెబ్బై అరభై ఏళ్ళు సందేహం లేదు దీని అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళతో పాటు ఎదిగింది అజ్ఞానం హిరణ్యకశి పుళ్ళ కానీ తెలుసుకుంటా అందుకు బుద్ధి యొక్క పక్వత మనం చెప్పుకుంటున్నాం శరీరం యొక్క పక్వత కాదు ఈ తృప్తి పడిపోవడాలు ఏంటో అర్థం కాదండి ఆ ఇంత జ్ఞానం అందుకోలేం కనుక భజనలు చేసుకుని గడిపేద్దాం ఆ తృప్తి పడిపోవడం ఎందుకు అసలు వస్తువును తెలుసుకునే ప్రయత్నం ఎందుకు చేయరు వల్ల కాదా దేమిటో కనుక ఇక్కడ బాల్యం ఎలా గడిచిపోయింది శైశవ దశ ఏమీ తెలియని దశలో వెళ్ళిపోయింది బాల్య దశ ఆటల్లో జరిగిపోయింది వృద్ధాప్య దశ ఏమీ చేతకానితనంతో జరిగిపోయింది పైగా అప్పుడొకటే చేతనవును గతాన్నంతటిని తలచుకొని చింతించడం అదొక్కటే బాలస్తావత్ క్రీడాసక్త తరుణస్తావత్ తరుణీసక్త వృద్ధస్తావత్ చింతాసక్త పరే బ్రహ్మణి కోపి నసక్త అన్నారు భగవత్పాదులు వారు ఇక్కడ మన బతుకుని మనకు చూపించాడు సన్యాసి బాల్యం ఇలా గడుస్తుంది 
వార్ధక్యం అలా గడుస్తుంది పోని సమర్థవంతమైన ఎవరిని ఎలా గడుస్తుంది ఇంద్రియ దారుఢ్యం కలిగిన ఎవరిని ఎలా జరు గడుస్తుంది అంటే దురాపూరేణ కామేన మోహేన చ బలీయస శేషం గృహేషు సక్తస్యా ప్రమత్తశ్యాప ప్రమత్తశ్యాపయాతి దీని అర్థం ఏంటంటే చక్కగా శరీర పాఠం ఉన్నటువంటి ఎవ్వను గృహవ్రతంతో జరిగిపోతుంది అయ్యా అన్నాడు వాడు గృహవ్రతుడు వాడు ఈశ్వర వ్రతములు చేతకో గృహవ్రతములు చాలా చేతను వాడికి అంటే ఇంద్రియాలని సుఖపెట్టడం కోసం బంధాలు ఏర్పరచుకుని వాటి మీద మోహాన్ని ఏర్పరచుకుని సత్యాన్ని దర్శించకుండా ఆదమరిచి ఉంటాడు ఇలా జరిగిపోతుంది అంతేకాదు విషయాసక్తుడికి స్నేహపాసం చేత బంధింపబడ్డవాడికి భగవంతుడు ఎలా తెలుస్తాడయ్యా పైగా ధనం కోసం పరుగుడుతున్న పరుగులు ఉంటాయో చాలా అసహ్యంగా ఉంటాయి చూస్తూ ఉంటాయి మనం కూడా అదేదో గొప్ప ఘన కార్యాలు అనుకుంటాం సిగ్గుపడాల్సిన విషయాలు ఇక్కడ కోన్ అర్థదృష్టాం విసిర్జే ప్రాణేభ్యోపి అయిప్సిత కొంతమంది ధనం కోసం ప్రాణాల్ని పనంగా పెడతారు అలాంటి వాళ్ళని దొంగలు అంటారు దొంగలు చూడండి దొరికితో దొరికితో దెబ్బతింటే తిన్నామని కదా దిగుతారు అంటే ప్రాణాలని పనంగా పెట్టి ధన సంపాదన చేస్తారు కొంతమంది మరికొంతమంది సేవావృత్తితో ధనం కోసం తన శక్తిని ఇతరులకు ధారపోస్తారు సేవావృత్తి మరికొంతమంది ధనం కోసం జీవితం అంతా వెచ్చిస్తారు వీళ్ళు వ్యాపారులు అన్నారు ఇక్కడ అంటే ఎలాగోలా కుటుంబాన్ని పోషించడం కోసం భృత్య వణిక్ చోర కృత్యములు అన్నారు పోతన గారు మూడు చక్కగా భృత్య వణిక్ చోర భృత్య అంటే వాడి కింద వీడి కింద పనిచేయడం సర్వీస్ అలాగే వణిక్ వాణిజ్యం ఇంకో పని ఉంది చోర పదవుల్లోకి వస్తే ఎక్కువ చేయొచ్చు మొత్తానికి ఇలాంటి పనులు చేస్తూ బతికిస్తుంటారు కొంతమంది దాని తర్వాత తన వారిని ఎవరిని అంటే పెట్టుకున్నాడో వాళ్ళు నవ్వితే నవ్వుతాడు ఏడిస్తే ఏడుస్తాడు వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు